সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বেঙ্গল টিভিতে আপনাদের স্বাগত আমরা প্রতিবারের মতো আজকেও এসে উপস্থিত হয়েছি নির্বাচনের কিছু তথ্য আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবথেকে প্রিয় প্রোগ্রাম নির্বাচনের সাত কারণে আপনাদেরকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এবারের যে উনিশের লোকসভা নির্বাচন সেই লোকসভা নির্বাচনের বিভিন্ন হাল হাকিকাত আপনাদের সামনে পৌঁছে দিই ঠিক সেরকমভাবে আজকে আমাদের আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা বসিরাটের একজন বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা মেশকাতুর রহমান মেশকাতুর রহমান আপনাকে প্রথমেই বেঙ্গল টিভির প্রত্যেক সদস্যের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং দর্শকদের তরফ থেকেও অনেক ধন্যবাদ প্রথমে আপনাকে জানতে চাইব সামনেই লোকসভা নির্বাচন একেবারে দরবারে বলতে বলা যেতেই পারে আর কয়েকটা দিন আর কয়েকটা মুহূর্ত পরে কিন্তু লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে যাবে তো এই লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনার সরকারের জন্য জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য কি পরিকল্পনা নিয়েছেন আমরা ইতিমধ্যেই বুথ স্তরে আমরা বিভিন্ন আমাদের যে বিভিন্ন দক্ষিণ বিধানসভার যে দুশো উনআশিটা বুথ আছে আমরা অলরেডি দুশো উনআশিটা বুথে আলাদা আলাদা করে মিটিংও করেছি বুথ কমিটিও কমপ্লিট করে অলরেডি জমা দেওয়া হয়ে গেছে আমরা আমাদের যে ক্যান্ডিডেট নুসরাত জান তাকে জেতানোর জন্য বুথের থেকে প্রতিটা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমরা ক্যাম্পেনিং করছি যেন আমাদের মমতা ব্যানার্জি রেশন ধন্য প্রার্থী নুসরাত জানকে মানুষ ভোট দেয় এবং আমাদের সরকারের যে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের কথাও আমরা প্রতিটা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তুলে যাচ্ছি মানে ডোর টু আপনারা যাচ্ছেন এবং প্রচার করছেন আপনাদের দেওয়ার লেখনের মাধ্যমেই হোক যে কোনো উপায় তো কিছু চব্বিশ তারিখ আসানো এই চব্বিশ তারিখে प्रेसिडेंटी এবং মহকুমা জেলা রাজ্য স্তরের সমস্ত নেতৃত্বরাও আসছেন সেখানে একটা পরিচয়ের পালা হবে এবং কীভাবে সে আমাদের যে সমস্ত সিনিয়র নেতৃত্বরা আসছেন তারা কীভাবে একটা গাইডলাইন দেবেন কীভাবে ভোটটা করা যায় কীভাবে করতে হবে এবং সেই কারণেই মানে মিটিংটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আপনারা এর আগের লোকসভা নির্বাচনে ইদ্রিস আলী মহাশয়ের নেতৃত্বে জয়ের শিরোপা পেয়েছিলেন এবার কি মনে করছে লোকসাধীর নেতৃত্বে জয়ের শিরোপা পাবেন তবে আমাদের কাছে আলটিমেট ক্যান্ডিডেট একটাই সেটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি সিম্বল জোড়া ফুল আর এছাড়া আমরা আর কোনোটাই তেমন প্রাধান্য দিই না ক্যান্ডিডেট সে ইদিজ আলী হোক নুসরাত জাহানি হোক তো আমাদের দিদি ক্যান্ডিডেট করে এখানে পাঠিয়েছে নুসরাত জাহানকে তো আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলকে যারা ভালোবাসি মমতা ব্যানার্জিকে যারা ভালোবাসি তারা আমরা নুসরাত জাহান যা যাতে যেতে যেভাবে যা করা সেটা আমরা করছি একটা কথা বলবো আপনার কাছে যে এই আপনার যে বসিরাট কেন্দ্র এখানে হিন্দু মুসলমানের ভোটের সংখ্যা প্রায় একই তো আপনি কি মনে করছেন নুসরাত জাহানকে প্রার্থী করাটা কতটা প্রাসঙ্গিক বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখুন হিন্দু মুসলিমের রাজনীতি তো বিজেপি করে তারা তো তাদের মতো করে অঙ্গ করবে তবে আমরা জানি আমরা বিশ্বাসও করি মমতা ব্যানার্জি সারা বাংলার মানুষের যে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে দিয়েছে সেই জোয়ারের কাছে এই সমস্ত অপপ্রচার কোনো মানে কোনো দাঁড়াবেই না चौकीदार अन्दे राहुल गांधी अर्थात कॉग्रेस सरकार बोलते चौकीदार चोर है चौकीदार কিন্তু আমরা তো দেখলাম এখানে মেয়র চৌকি থেকে শুরু করে ললিত মোদী নীরব মোদী প্রচুর মানুষ প্রচুর টাকা নিয়ে চলে গেলেন বিদেশে এবং আলটিমেটলি এমন চৌকিদার যে দরজা খুলে রেখে পাহারা দিচ্ছেন যে এসব তোমরা চুরি করে নিয়ে চলে যাবে তো ওনাকে তো চোর বলবে না তো কী বলবে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে চৌকিদার কেমন চৌকিদার সেটা আপনারাই বুঝতে পারছেন আর একটা প্রশ্ন এই মুহূর্তে আপনাকে করবো যে নীরব মোদী এত টাকা কেলেঙ্কারি করে ভারত থেকে বিদেশে পাড়ি দিল তখন কিন্তু কোনো রকমভাবে ইনভেস্টিগেশনে কিন্তু তার কোনো রকম তত্ত্ব উঠে এলো না যে নির্বাচন সামনে এলো তখন কিন্তু তাকে অনেক জল্পনা তৈরি হলো এমন কি এখন নাকি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম দেখাচ্ছে তাকে নাকি লন্ডনে কোনো একটা জায়গায় দেখা গেছে তিনি কোনো জায়গায় ডিনার করছে তো লোকসভা নির্বাচনের আগে এই তত্ত্ব তার আগে কি করছিল কি মনে করছেন আপনি এখানে কোনো রাজনৈতিক গন্ধ আছে অবশ্যই আছে ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে চৌকিদারের নাম দিয়ে আমি মজবুত হাতে দেশ আছে নানা রকম কথা বলে মোদী ভারতবর্ষের ক্ষমতায় এসেছিলেন 
এবং উনি যেদিন পার্লামেন্টে গেছিলেন আমরা সকলেই জানি পার্লামেন্টকে উনি প্রণাম করে ঢুকেছিলেন আমরা ভেবেছিলাম যে একটা ভালো হয়তো আমরা প্রধানমন্ত্রী পাব কিন্তু আলটিমেট আমরা যখন দেখলাম একের পর এক ঘটনা বিভিন্ন এই নীরব মোদী মেহুল চোকসি ললিত মোদী প্রচুর মানুষ টাকা নিয়ে চলে গেল বিদেশে দেখলাম নোটবন্দি জিএসটি প্রচুর কিছু আমরা দেখলাম প্রতিটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পনেরো লাখ টাকা করে দেবেন কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন নানা রকম তো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছেন এখন মানুষ সেটা বুঝছে মানুষ অবশ্যই বুঝে সেইভাবেই ভোট দেবে আর একটা একটা দিকে আপনাকে আলোকপাত করতে চাইব যে এই লোকসভা নির্বাচনের আগে আপনাদের দলের একজন খুব হাই ভোল্টেজ নেতা বলা যেতে পারে অনুব্রত মন্ডল উনি কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমের কাছে একটা উক্তি দিয়েছেন যে সেনাবাহিনীদেরকে নকুল দানা এবং জল খাওয়াবে এই বিষয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন তো ওনার যে মন্তব্য এই লোকসভা নির্বাচনের আগে আপনাদের কি কোথাও কুণ্ঠাসা করবেন না এমন কি মনে করছেন একটা সময় আমরা যারা প্রান্তিক মানে বাংলায় থাকি আমরা জানতাম আমরা আমাদের যে গার্জেনদের কাছ থেকেও শুনেছি যে কোনো অতিথি যখন আমাদের বাড়িতে আসতেন প্রথমে তাকে জল এবং নকুল দানা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হতো তো এইবার তো আমরা দেখলাম বাংলায় সাত দফায় নির্বাচন হচ্ছেন এবং বিজেপিরা তো হই হই করে মেতে উঠেছেন যে সিআরপিএফ নিয়ে এসে হয়তো ব্যাপকভাবে তারা বিচার কিছু করে ফেলবে তো আমরা তাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নেতারা তাদের নকুল দানা জল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন মধ্যে খারাপ কি আছে হ্যাঁ কিন্তু মেস কাতুবাবু আপনাকে আর কথা বলবো উনি আরেকটা কথা বলেছিলেন যে অনুর্বর জমিতে পাঁচও নিয়ে চাষ করবে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আপনারা দেখেছেন সেনাবাহিনী দিয়ে বিজেপি রা ভোট করিয়েছেন কিন্তু প্রতিটা নির্বাচনে আপনারা দেখবেন তৃণমূলের মার্জিন বেড়েছে কোন নির্বাচনে তৃণমূলের মার্জিন কমেনি আর অনুর্বর জমিতে চাষ করতে হবে তো নাকি সেই জমিগুলো আপনি ব্ল্যাঙ্ক ফেলে রেখে দেবেন সেগুলো তো চাষ করে যাতে মানুষের সুবিধা হয় তার জন্যই বলা হচ্ছে এবারে যে লোকসভা নির্বাচন খুব টাফ কারণ চতুর্মুখী লড়াই হতে চলেছে একদিকে যেদিকে জোট জোটের জোট ভোট হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হচ্ছে না বাংলায় তো সেই দিক থেকে একটা এবারের নির্বাচনটা কিন্তু অনেকটাই দেখার বিষয় সেই জায়গায় আপনাদের প্রচারের মূল হাতিয়ার কি হতে চলেছে কি মনে করেন আপনারা বলছেন টাফ আমরা তো কোনো টাফই দেখছি না আমরা দেখছি আমাদের দিদি বলেছেন বিয়াল্লিশে বিয়ে এবং আমরা দেখছিও যে পশ্চিমবাংলা বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশই হবে আমাদের বর্ষিয়ার লোকসভা তো কতবার যে মার্জিনে জিতেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি মার্জিনে আমরা এবার জিতব কারণ নুসরাত জান অনেক বেটার ক্যান্ডিডেট কিছু মানুষ হয়তো কুৎসা করছেন এগুলো মানে সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস এদের চাল কিন্তু এইসবগুলো দাঁড়াবেন আলটিমেট যত ভোটের টেম্পো উঠবে তখন মানুষ সঠিকটা বুঝবেন এবং মানুষ উন্নয়নের দিকেই ভোট দেবে না আপনি বলতে চাইছেন উন্নয়ন কথা বলবে আলটিমেট তাই তো অবশ্যই তো আর একটা মানে কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে আপনাকে করব যে আসন্ন এই লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনে ভোটে আগের থেকে কি কোনো রকম প্রভাব ফেলবে দেশপ্রেম জিনিসটা মানে কিছুদিন আগে পুলওয়ামা কাণ্ডে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠছিল একটা একটাই আওয়াজ উঠছিল সেটা হচ্ছে শান্তি নয় যুদ্ধ চাই ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটু অন্য সুরে কথা বলেছিল তো দেশপ্রেম কি আপনাদেরকে ভোটে কি কোথাও প্রভাব ফেলবে কি মনে দেখুন দেশপ্রেমের ব্যাপারটা সকলে এক যে টাইমে পুলওয়ামা গণ্ডটা মানে কাণ্ডটা ঘটেছিল বিয়াল্লিশ জন শহীদ হয়েছিলেন আমাদের জওয়ানরা সেদিন কিন্তু আমরা সকলেই শোক পালন করেছিলাম আমাদের বসিয়াটে বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মোমবাতি নিয়ে প্লাকেট নিয়ে আমরা কিন্তু দলের উদ্যে ওটা মিছিল করেছিলাম সেদিন কিন্তু কোনো দলের ব্যানার বা পতাকা নিয়ে আমরা মিছিল করিনি আমরা জওয়ানদের আত্মার শান্তি কামনা তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্যই মিছিল করেছিলাম তো আমরা এখনও তাদের সমবেদনা জানাই তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং দেশপ্রেম এমন একটা জিনিস এটা তো কারোর কাছ থেকে শিখতে হবে না না বিজেপি একটা হিড়িক আপনারা দেখতে পাবেন যে দেশপ্রেম নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কথা হচ্ছে তারা যখন বলছে সেটা দেশপ্রেম আমরা যখন বলছি সেটা দেশপ্রেম নয় এরকম তো বললে চলবে না দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে সকলে এক জায়গায় আমরা আছি হ্যাঁ তো এই যে ফুল ওবামা কাণ্ড ঠিক এরই পর মানে এর ঠিক পরে রাফায়েল যে নথিপত্র সেগুলো চুরি গেছে এ বিষয়ে কি বলবেন কারণ রাফায়েল নিয়ে তো চুরি হয়েছে এটা তো প্রমাণিত এখন যদি এ নিয়ে কেস তো চলছে আপনারা জানেন কেসে পেন্ডিংয়ে আছে তো তথ্য যদি সামনে উঠে আসে তাহলে তো প্রকৃত তথ্য সামনে চলে আসবে না যদি ধরা পড়ে যাবে যে মোদি চুরি করেছে পাঁচশো কোটি টাকা জিনিস দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে এটা তো প্রমাণিত তো ন্যাচারালি তথ্য না চুরি করলে তো ধরা পড়ে যাবে এই কারণে তথ্য চুরি গেছে একদম ঠিক এই ভোটের আগে এটা খুবই মানে দরকার ছিল 
এই তথ্যগুলো পরপর আসার তো আপনার কাছে আর একটা জানতে চাইবো সব থেকে যে এখন মেন ট্রফিক বসিরহাটের বুকে তৃণমূলের এবারের চমক হচ্ছে মিমি চক্রবর্তী আর নুসরাত জাহান তো বসিরহাট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়ছে নুসরাত জাহান এটা আপনিও জানেন ইভেন এখন সবাই জেনে গেছে প্রায় তো নুসরাত জাহানজির প্রচারের জন্য মানে আলটিমেট ওনার প্রচারের জন্য কি করছেন যেমন আমরা অলরেডি দেওয়াল লিখে ফেলেছি বুথ কমিটি করে ফেলেছি বুথে বুথে ক্যাম্পেনিং শুরু করে দিচ্ছি এবং আমরা কিছু কিছু জিনিস করে যেমন লিফলেট করব কিছু মানে হাত পাখা তৈরি করছি ওনার ছবি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন কিছু সাইকেলের রিং করছি মানে এগুলো একটা প্রচারের মাধ্যম যত রকমভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় সেটা তো দলের পলিসি থাকবে নিশ্চয়ই যাতে আমাদের ক্যান্ডিডেট ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছায় আমাদের উন্নয়নের কথাও আমরা বলতে পারি এবং আমাদের ক্যান্ডিডেট যেন ব্যাপক বলেছি এবার আমরা সমীক্ষা করে দেখেছি যে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে নতুন ভোটার একেবারে নতুন মুখ ভোটার তারা হচ্ছে প্রায় নব্বই হাজারের মতো আই থিঙ্ক তো পঁচানব্বই হাজারের মতো তো নতুন মুখ নতুন ভোটার তো তাদের ভোট কি তাদের ভোট কি তৃণমূলের দিকে বেশি যাবে না অন্য কোনো পার্টির দিকে যাবে নতুন জেনারেশন তো দেখছি এর আগে তখন আজকে আপনি অনেক ইয়াং মেয়েরা সাইকেল পাচ্ছে কন্যাশ্রী রূপশ্রী যুবশ্রী কত রকম প্রকল্প আমাদের দিদি করেছে এবং সেই সমস্ত প্রকল্পের মা প্রকল্পের মাধ্যমে দিয়ে তো এই সমস্ত ইয়াং জেনারেশন ছিল তো উপকৃত আমি যেমন একটা কলেজে রাজনীতি করি সেই কলেজেরও প্রচুর স্টুডেন্ট আপনার স্কলারশিপ পায় এস সি এস টি ওবিসি স্কলারশিপ মাইনরিটি স্কলারশিপ এবং বিভিন্ন রকম ফান্ড থেকে তারা স্কলারশিপ পাচ্ছে তো এইসব তো তাদের উপকারে লাগছে তো ন্যাচারালি তারা যখন দেখছি যে এর আগে যেগুলো পায় মমতা ব্যানার্জি সরকার সেইগুলো দিচ্ছে মানুষকে তো তারা এই সমস্ত জন্য থেকে যেমন উপকার পাচ্ছে ন্যাচারালি দিনমুখে ভোট দেবে কিন্তু এরই মাঝে আর একটা বিপরীত দেখা যাচ্ছে যে এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষা প্রার্থীরা কিন্তু এখন ধর্নায় বসেছে তো এটা কি এটা আপনাদেরকে কতটা চাপে ফেলে মনে করছে দেখেন এসএসসি নিয়ে পরীক্ষায় যতবারই কেস হয়েছে আপনি দেখবেন সিপিএম এর লোকজনই কেস করেছে এবং সেই কেসের লয়ার হচ্ছে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আমরা দেখেছি তো বিকাশ বাবুরা তো বারংবার কেস করে চাকরি বাকরি আটকায় আর আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে কাজ দেওয়ার আজকে প্রচুর মানুষ এই সরকারে আমরা কাজ পেয়েছেন আগামী দিনও পাবেন সমর্থন রাখলেন তো শেষ আপনার কাছে একেবারে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে সে পৌঁছেছি তো শেষ আপনার কাছে একটাই বলবো যে এই আসন্ন নির্বাচন নির্বাচনকে সামনে রেখে কিন্তু অনেক জল্পনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে নুসরাতজিকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন রকম কটাক্ষ অপপ্রচার কুৎসা তাকে তাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের নানা রকম অশালীন পোস্ট করা হচ্ছে ইতিমধ্যে হাওয়াজকে দুজনকে মানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আপনার এই লোকসভা বাদুরিয়া থেকে তো এই যে একটা জঘনজনক কাজ কারণ আমাদের নির্বাচনে বলাই আছে যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষ নির্বাচনে রাজনৈতিক স্তরে আসতে পারে তো সেই জায়গায় কিন্তু তাকে নিয়ে এই যে ট্রোল হচ্ছে এ বিষয়ে কি বলবেন দেখুন তিনি একজন অভিনেত্রী অভিনয়ের জগতে বিভিন্ন রকম ক্যারেক্টার করতে গেলে তাকে সেই ক্যারেক্টার সঙ্গে মিশতে গেলে বিভিন্ন রকম ড্রেস বলুন বিভিন্ন রকম সেই ক্যারেক্টার সঙ্গে মিশতে গেলে তাকে করতে হয় এবং সেইগুলো যারা বিকৃত মানুষের বিকৃত মনোসম মানে মনোভাব অনুপূর্ণ সমস্ত মানুষ তারা তো এই সমস্ত জিনিস অবজা করে এবং আমরা দেখছি এগুলো আলটিমেট সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি এরাই নোংরামি করে করছে এগুলো ভোটে কোনো প্রভাব ফেলবে না পরিষ্কার দেবো আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি সময় কিন্তু চোখ রাঙানি দিচ্ছে তো আমাকে কিন্তু এখানে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে শেষ করার আগে দর্শক বিনোদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এই যে সামনে লোকসভা নির্বাচন দু হাজার উনিশ একেবারে একেবারে গণতন্ত্রের উৎসব বলা যেতে পারে এই লোকসভা নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসবে থার্মোমিটারের পারদ যেমন বাড়বে ঠিক তেমনি কিন্তু রাজনৈতিক চাপানো উত্তর বাড়বে তো আমরা এই নির্বাচনের সাতকাহন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু সেই রাজনৈতিক পারদ কতটা চড়ছে বা বিরোধীরা কি বলছে শাসক দল কি বলছে সেই সমস্ত কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বেঙ্গল টিভি জানতে কি আওয়াজ শুভরাত্রি